ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേണിംഗ് ക്ലാസ് നയൻ ചാനൽ പി എം യശസ്വി എൻട്രൻസ് ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ പ്ലേലിസ്റ്റുകളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പി എം വൈ ഇ ടി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആകെ ഈ ഒരു എക്സാം ആകെ ഒറ്റ തവണ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പൊതുവെ എന്താണ് ഈസി ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബൈസൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെസസറി ഈവിലായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായേ പറ്റും നിർബന്ധമാണ് അത് കാരണം ഒരുപാട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് ആ ടയറിൻ്റെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ കാറും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡും അതുപോലെ വീലും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈക്കിളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി മുഴുവൻ തെർമൽ എനർജി ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസൈക്കിളിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദയർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സൺ അപ്പോൾ നയൻത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതെന്തൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ആക്ച്വലി എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എക്സാം നടക്കുന്നത് സോ സോളാർ സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ എയ്ത്തിൻ്റെ സി ബി എസ് ഇയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എനിവേ ജനറൽ നോളജ് പോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ജൂപ്പീറ്റർ എർത്ത് വീനസ് സാറ്റൺ എന്നുള്ളതിന് എ ബി സി ഡിന്ന് നെയിം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ആദ്യം എഴുതണം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ജൂപ്പീറ്റർ അല്ല എർത്ത് അല്ല വീനസ് ആണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ സീൽ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സീൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് വീനസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എർത്ത് ആണ് വരുന്നത് സി കഴിഞ്ഞാൽ ബി വരണം സി ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജൂപ്പീറ്റർ ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ സൗണ്ട് ക്യാൻ ട്രാവൽ ത്രൂ വാട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സൗണ്ട് ട്രാവൽ ഫാസ്റ്റർ ഇൻ വാക്വം എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ട്രൂ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇസ് ദി കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ രണ്ടാമത്തത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരാൻ പോകുന്നത് എ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സിമിലർലി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ട്രൂ ബട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇസ് ദി ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇസ് ഫോൾസ് അതുപോലെ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഫോൾസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ സൗണ്ട് ക്യാൻ ട്രാവൽ ത്രൂ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ
ഈ ഒരു പി എം വൈ ഇ ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ ഈ എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക നമുക്കിനി ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബറിലെ എക്സാമിന് മുൻപായിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും സോ അടുത്ത വീഡ